In die nieuws vanavond, parlementslede het gemengde reaksie op die voorstel vir een nieuwe openbare beskermer. Afroboere, avocadoboere in Zuid-Afrika begin voorbereid vir die Chinese mark na verlede week se Brieks deurbraak. En Suwies word ingespan om meer oor die mens om sy antieke geschiedenis te leer. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nies. Die parlementaire ad hoc komitee het die waarnemende openbare beskermer, Koleka Kaleka, aanbeveel as die nieuwe openbare beskermer. Hoewel 7 parlementslede vir haar gestem het en 4 teen haar glo die komitee die proces was geloofwaardig. Die ANC lede in die komitee bestempel Kaleka as een uitstekende kandidaat met een goeie temperament wat hou by haar standpunt. Volgens die partij het sy in haar waarnemende rol getoon dat sy een visie het vir die richting waar die kantoor moet inslaan. I was amazed, I was amazed and I must make this point. I was amazed that in, in three and a half years being a deputy about the level of readiness that here you have a younger woman and I even said she's the youngest. Die IVP stem saam en hy het sy een stem by die ANC as een ses gevoeg. Die ander oppositiepartije is echter niet tevreden met die aanbeveling nie. I found um, Kaleka to be wholly unsuitable for the post. She has uh, a burden of baggage that, uh, that I don't think can be probably dealt with. We have a young democracy. We have a duty to protect this democracy. And a person who comes across as following where the wind goes is not suitable. So as a result, Chair, we do not support Advocate Ali. Thank you. There is unfortunately a cloud and a question mark with regards to her impartiality regarding decision making. And I think that would be to appoint her would be to the detriment of the Office of the Public Protector and to our constitutional order. Reeds voor die aanbeveling was daar sprake dat Kaleka ANC gunsteling is, maar die voorzitter van die komitee het die integriteit van die proces verdedig. This process is derived from the public participation uh, process. We did, not, we did not come into this meeting with names. Names uh, came through that, that process. Die aanbeveling moet teen donderdag op die laatste aan die nationale vergadering voorgelee word, waar sy 240 stemme nodig het om vir die volgende 7 jaar in die ambt te dien. Die ANC het 230 lede wat gaan stem en die IVP 14 wat beteken dat haar kans op welsla groot is. Daarna leed die finale besluit by president Cyril Ramaphosa. Eibre Babie, SAIK Nies Parlement. Die Hoogrechtshof in Bloemfontein het datums in augustus en september volgende jaar vastgeknoop vir die multimiljoen rand Estina Seibel project saak. Die oudminister en voormalige vrystaatse LER vir landbouw, Mosebenzi Zwane, en nog 15 beskuldigdes staan terecht op aanklachten van bedrog, corruptie en geldwasserij. Die Seibelplaas op vrede in die vrystaat is na bewering op bedrieglijke wijze tot voordeel van onder andere die Guptas aangewend. Die verhoor begin op 5 augustus volgende jaar. Amtenare van die Vrijstaatse Departement van Landbouw het na bewering op bedrieglijke wijze meer as 280 miljoen rand betaal vir een Seibelplaasproject wat bedoel was om voorheen benadeelde boere te bevoordeel maar dit het nooit gebeur nie. We are pleased to know that a trial date has finally been set in this matter. What has also transpired today in court is that further disclosure has been provided to the defendants in this matter for them to peruse and then to make a determination if they'd like to return to court for any other interlocutory applications. Onder die beskuldigdes is die voormalige hoof van die Vrystaatse Landbouwdepartement Peter Tabete, die voormalige financiële hoof van die Provinciale Landbouwdepartement, Sipati Lamini, een Gupta vertrouweling en voormalige directeur van een Gupta maatschappij Island Site, Ronika Ragavan en nog acht maatschappijen. 
onderzoeken het aangetoon dat behoorlijke tenderprocedures nie gevolg is nie. Dr. Nandiba Magdumana, wat daarvan beskuldig word dat sy die veroordeelde verkrachter Tabu Bester gehelp het om in my verlede jaar uit die Mangahung correctieve centrum te ontsnap. Sy borg toch aansoek dier Morevoort in die Landroshof in Bloemfontein. Haar rechtsverteenwoordiger voer aan dat Bester haar gedwing het om saam met hom die land te verlaat. Haar rechtsverteenwoordiger het haar beëdigde verklaring aan die hof voorgelees waar tijdens Magdumana skynbaar dier emotie oorval is. In haar verklaring sê sy, sy het nie geweet waarin sy en Bester op pad was, toe hulle land uitgevlug het nie, en is sy in die voertuig waarmee hulle gerei het gedwing. Haar rechtspan voer aan dat dit in die belang van, haar, van die gerecht is om haar op 10.000 rand borgtocht vry te laat. En na die buitenland in Phoenix in die Amerikaanse stad Arizona is nog een ongewone hittegolf aangeteken. Temperaturen in die stad het gister tot 46,6 graden Celsius gestuig. In juli het een hittegolf temperaturen boos 37,7 graden vir 31 achter die volgende dag tot gevolg gehad. Die warmste somer op record was in 2020, maar van jaar ding meer met daar die temperaturen en het ook oor een korter tijdperk so warm geword. Die tropische storm Idalia het die weste van Cuba met windspoed van 112 km per uur getref en sou na verwachting tot de orkaan versterk het. Vrouwen en kinders is per bus na hoer geleedele vervoer naar het vloedwater die vissersdorp Guanimar, zuid van Havana, oorstroom het. Verder wees is Spinar del Rio, zowel als die nabierige provincie Artemisa ook ontruim. Oorstromings is aangemeld in die Cubaanse hoofdstad Havana na zwaar reen, hoewel die wind teen van middag bedaar het. In Edinburgh in Scotland het verteenwoordigers van een Canadese inheemse gemeenskap een ceremonie gehou vir die terugkeer van een gedenk totempaal na Brits Columbia. Die totem weeg 1 ton, is in 1855 uit een rooi seder gekerf en in 1929 na Scotland geneem. Die museum waar dit uitgestal is, sê die antropoloog Marius Barbou, het nie die kulturele, geestelike of politieke gesag gehad om dit te verkoop nie. Dit beeld, die beeld vertel die verhaal van een krijger wat hoofdman sy word, maar dood is tijdens botsings met de ander groep. En net hierna, Zuid-Afrikaanse avocado boere sy oog glinster vir China. En ons gaan voort met plaaslike nies. Die Westkaapse bloeddienst sê sy bloedvoorraad het tot een kritieke vlak gedaal en vraag dringende skenkings van die publiek. Die bloeddienst span saam met die International We Love You stichting vir die bloedskenkveldtog in Kaapstad. Die provinciale bloeddienst sê hy het vir sekere bloedgroepe slechts voorraad vir drie dae oor. Huidiglik het ons so drie dae se voorraad in oor positief en oor negatief um, en ons mik daar voor om altyd vijf dae se bloed voorraad te hee. Ons vraag daarvoor dat daai bloedgroep is beleef so dringend as moendlik na vore kom om te kom bloed skenk, maar as die enige van die ander bloedgroepe is, kom nog steeds om bloed te skenk. Volgens die nie regeringsorganisatie, die International We Love You Stichting, Red bloedskenkings nie net levens nie, maar dit skep samenhorigheid in een gemeenskap. Help people who die because of shortages of blood. Uh, so then because they cannot uh, get help due to lack of uh, blood supplies, then we ourselves as an organization decided then to gather together and then uh, donate blood to help people uh, in suffering. In the context of the Western Cape, we do know we've got a high level of interpersonal violence uh, through gangsterism, which is we see people coming to our emergency services. Uh, some of them definitely need blood. And also the issue with the women who are delivering childbirth. The organizers hope the beeivering in various communities can get enough blood skankings to deliver to all the health issues in the West Cape to foresee. One man's skanking kan tot drie levens red. Koven August, SIK Nies, Kaapstad. 
Inwoners van Kimberley staan reeds in die hulpprobleme in die gezig, wat boonop kan veroorzaak dat mense al huise verloor. Dit is die voorlopige bevindings van die Mensenrechtecommissie so onderzoek naar die hullekasies in die stad en die omliggende omgeving. Die hullstorting in die rode pan voorstad leid daartoe dat huise gesloop word, omdat die hull dit onveilig maak vir die inwoners. Dit is een algemene gezicht rondom Kimberley. Onverwerkte rooiel wat dier verskye lekplekke seipel. Angela Appels het bijna 30 jaar gelede in hierdie huis ingetrek toe die land sy demokratiese bestel betree het. Maar die rooiel lek op haar voorstoep het veroorzaak dat sy een van haar ginselingrechte verloor het. Kinders wil buiten speel, hulle wil nie binnen speel nie. Hulle wil buiten speel so jy met elke 24 hours so te sê sit met hulle so dat hulle mis nou kan net op die veilige kan blijven. Inwoners sê hulle klaar bijna dagelijks bij die Solplaakie Municipaliteit, maar hulle beweer hulle word of geïgnoreer of onderwerp aan minderwaardig herstelwerk. Ons, is, ons, ons, ons betaal ons reits en ons tekses. Is dit recht wat hier gebeur? Die Mensenrechtecommissie is nou ingespan om te bemiddel. Inwoners wil het die hoofdstuk 9 instelling moet die municipaliteit verplig om die locaties recht te maken. Onze onderzoek het gewys dat dit, dit is enorm. Um, ons het oorsig besoek gedoen by verskye pompstaties um, van die riool aan, aanlichte en dit is, dit is groot. Um, daar is area soos um, platfontein waar groot panne onder riool water is. Daar is gevallen in White City waar huise gesloop moes word en daar is verdere 20 of 30 huise wat tans in gevaar staan om ook oorspoel te word met rioolwater. The municipality is aware of the sewage state that the residents of Solplaiki are faced with. Uh, we have a huge challenge, especially at our pump stations, where we either have uh, the pump stations being vandalized or damaged. Uh, we are not even taking away the fact that we are also sitting with old infrastructure. Die MRK sê is nog in een vroege stadium van sy onderzoek en sal hulle volledige verslag met aanbevelings uitreik so draad het voltooi is. Ulrich Hendricks SIK, die is Kimberly, Noordkaap. Suid-Afrikaanse avocadoproducente skakel oor na een hoorraad om voor te bereid op Chinese markte wat verlede week vir hulle oopgestel is. China en Suid-Afrika het by die BRICS beraad verlede week avocado uitvoer oor eenkomst gesluit. Westfalia Fruit is onder meer werkzaam in Sanin en Limpopo en wil hierdie geleentheid aangryp. Aangezien die vraag na Suid-Afrikaanse avocados na verwachting gaan toeneem na die ooreenkomst met China, beplan Westfalia om sy avocado productie te versterk. Het is no doubt that Asia where you have about 60% of the world's population, China being a big part of that, that uh, with the right market development programs, we can grow China into something that's really, really special and a big market. If we look at where Europe's come from, Europe 25 years ago, uh, was about 120,000 tons. With market development, it's grown into a size of almost 900,000 tons on an annual basis, and it's, it continues to grow. Die 2000 hectare boord in Sanin is een van 13 ondernemings in die land, wat verantwoordelijk is vir die helfte van die landse uitvoer avocados. Die Chinese mark was gesloot vir Zuid-Afrikaanse avocados voor die ooreenkomst. I think it's, it's going to take time, you know, for the market to grow. And as the market grows, that's when you're going to see more development in, uh, in avocados and growing more of, of avocados and, as you say, more value chain participation from, from everybody. Plastieke avocado producenten moet nou die mark ontwikkel, so dat Chinese verbruikers die product kan leer ken. Hulle hoop dat die uitvoermark op die manier kan groei. En nou vinnige kijk hierna vandag sy Mark aanwijsers. Die rante tegen die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag versterk tegen die dollar in afwachting van een reeks plaaslike en internationale data wat later hierdie week bekend gemaakt word. Aandele op die JSE was hoofdzakelijk laar met die index van alle aandele wat even zwakker geëindig het. Die goudprys het gestuig en die prijs van Brent Rieolie was bestendig, terwijl beleggers wacht op economische verslaaf van die VSA in China, vir aanleidings oor die vooruitzichte van die vraag na energie dier die wereldse twee grootste olieverbruikers. 
En in die eerste van twee wedstrijden in die Premier Soccer, Soccer Liga vandaag het Golden Arrows so pas met Supersport United in Polokwane afgerekend. Die telling daar was 3-0. En later vanavond pak Orlando Pirates, Cape Town City en die wedstrijd is in Soweto hier in Gauteng. En ten slotte, honde is nie net die mens beste vriend nie. Hulle help om dwelms uit te snuffel, stropers vast te trek en selfs verloore troeteldieren op te spoor. Daar is echter deesta in Duitsland nog iets wat by die lysie gevoeg kan word en dit is archeologie. Die hoogst gespecialiseerde honde is opgelei om beendere van tot 3000 jaar gelede op te spoor. En dis waarmee hulle die archeoloog Birgit Ansenberg die afgelopen naweek 25 kilometer zuid van München bijgestaan het. Die gebied is tijdens die ijstertijdperk in die Keltische periode bewoon en boe op die nederzetting is daar later in die Romeinse tijd een pad gebouw. Een een krijg die eienaars en hulle honde een beurt om die terrein te bespied. Die eienaars word ook nie toegelaat om te sien waar die vorige honde snuf in die neus gekryd nie. Dit vat honde twee jaar om die vaardigheid aan te neer en tot dusver het hulle een sukseskoers van 90%. Hulle kan ook beendere tot 14 meter onder die grond identificeer. Dit is duidelijk waar die archeoloe uit die vernootskap kry. Saam met die beendere in die antieke grafte word waardevolle geskietkundige voorwerpe dikwels gevind. Waar die honde uit die ooreenkomst kry, daar gevul met snuffel en rondhaarkloop saam met hulle mense. En daarmee groet ek namens die Afrikaanse span tot morgen aand weer om half 7. Mooi blij! Goeie nacht en baie welkom, kom ons kree wat die weer vir ons inhou. Wat vir nacht aan betref mooie toestande kan verwaag word in die grootste gedeelte van die land, behalwe in die noordoostelike dele van die, van die Popo, Eersoek en Pumalanga. Stormsterk wind kan ook verwaag word aan die oostkus. Wat morgen aan betref stormsterk wind kan verwaag word aan die, aan die kus van Kwasulu Natal, as ook ook in miskool in dele van die Popo, in Puma en in Pumalanga, as ook in Gauteen. Dit kan sig belemmer, so wees as op die versichtig. Bewolte toestande kan ook verwaag word in dele van die Westka, wat strik in die grootste dele van die Noorka. Daar is een waarschuwing uitgereik die die Suid-Afrikaanse weerdienst van bloedige weer in dele van, van die Noordkap, as ook die kus van die Oostkap en die dan grensende binnenland. Daar is ook een waarschuwing uitgereik vir wegel veelbrande in die grootste dele van die Oostkap wat strek oor die centrale karool tot in dele van die Noordkap. Ons minimum en maximum temperatuure vir Gauteng, een kooldag kan verwag word as ook bevolk. Pretoria's maximum is 24, Johannesburgse minimum 4 met een maximum van 23. Dan beweeg ons oor na Limpopo, gedeelte bevolk in die oostelike dele van hierdie provincie, anders in sonnig in die westelike dele. Dit is koel tot warm, maar sien as een maximum is 25. In Pumalanga, een warme dag kan verwag word in Skakosa, die kook stuig tot 27 daar. Ermelo en Carolina sy maximum is 22. Dan beweeg ons kus langs een warme dag kan verwag word in die provincie. Temperatiere wissel in die hoog 20. Pieter Marisburg sy maximum is 29. Richard Bay sy maximum is 28. Dan beweeg ons na die Oostkap. Een sonnige dag kan verwag word as ook warm. Gebega sy maximum daar is 36. En graver net met een minimum van 7 en een maximum van 31. Dan beweeg ons na die Westkap. Een bewolkte dag kan verwag word in die Westka en die Westkus, anders het sonnig in die grootste gedeelte van hierdie provincie, dit is ook warm. Dan in die Noordkap, een koel tot warme dag kan verwag word, die maximum van Appington is 29, as ook Alfina, Springboks een minimum 19 en die maximum van 29. Terug na die binnenland, een koel tot warme dag kan verwag word, temperatiere wissel van die laat 20. Dan laatstens Noordwest, een kooldag kan verwag word, mooi weer wat verwag kan word, Toska is een maximum 27, Vryburg het een minimum van 3 met een maximum van 25. Dit is een al van ons hier by die Weerscentrum, geniet die aand.